தமிழகத்தில் இருந்து வரும் தேங்காய் எண்ணெய் கலப்படம் செய்யப்பட்டு தரமற்றதாக உள்ளது என கேரள அமைச்சர் கூறியுள்ள குற்றச்சாட்டை காங்கேயம் தேங்காய் எண்ணெய் தயாரிப்பாளர்கள் மறுத்திருக்கின்றனர் கேரளாவில் கலப்படம் செய்யப்பட்ட தரமற்ற தேங்காய் எண்ணெய் விற்பனை செய்யப்படுவதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுக்கு கேரள சட்டசபையில் பதிலளித்த அம்மாநில சுகாதார மற்றும் சமூக நீதிக்கான அமைச்சர் சைலஜா தமிழகத்தின் காங்கேயத்திலிருந்து கேரளாவிற்கு கொண்டுவரப்படும் தேங்காய் எண்ணெய் தரமற்று இருப்பதாகவும் காங்கேயத்திலேயே கலப்படம் செய்யப்பட்டு கேரளாவில் விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதனால் இருபத்தி எட்டு பிராண்டுகளை கேரளாவில் தடை செய்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் விளக்கம் அளித்திருந்தார் சார் பட்ச சுரட்சா வகுப்பின்ற அன்வேஷத்தில் மனசிலாக்கம் கழிஞ்சிட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டிலே கங்கயத்து நின்று வெளிச்செண்ண மற்ற வில குறைஞ்ச பட்ச எண்ணெய்கள் கலர்த்தி வெளிச்செண்ண என்ற பேரில் கேரளத்தில் கொண்டு வந்து விற்கையான பட்சே எஃப் எஸ் எஸ் ஐ சர்ட்டிஃபிக்கேட்டோடு கூடியான வருந்த இதான நமக்கு ஏற்றவும் புத்திமுட்டுண்டாக்குன்ற காரியம் அது நம்ம மார்க்கெட்டில் ஈ சர்ட்டிஃபிக்கேட்டோடு கூடி கேந்திர சர்ட்டிஃபிக்கேட்டோடு கூடி விபணியிலேக்கு வருகிறான் ஆனால் கேரள அமைச்சரின் இந்த குற்றச்சாட்டை காங்கேயம் தேங்காய் எண்ணெய் தயாரிப்பாளர்கள் மறுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் தேங்காய் எண்ணெய் தயாரிப்புக்கு பெயர் பெற்றது இங்கு தயாரிக்கப்படும் தேங்காய் எண்ணெய் அண்டை மாநிலமான கேரளாவுக்கும் இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது அதிலும் கேரளாவுக்கு மட்டும் ஒரு நாளைக்கு சுமார் இருநூறு டேங்கர் லாரிகளில் தேங்காய் எண்ணெய் அனுப்பப்பட்டு வந்தது அப்படி தமிழகத்திலிருந்து அனுப்பப்படும் தேங்காய் எண்ணெய் டேங்கர்களில் ஏற்றப்படுவதற்கு முன்னரே தரப்பரிசோதனை செய்யப்பட்டு சான்றிதழ் பெறப்பட்ட பிறகே ஏற்றப்படுவதாகவும் கேரளாவில் இறக்குவதற்கு முன்னரும் தரப்பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பிறகே இறக்குவதாகவும் கூறுகிறார்கள் அத்தனை தேங்கெண்ணெய் வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் ஏற்றி அந்த கோ தேங்கெண்ணெயினுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது கோக்கன் ஆயிலினுடைய டெஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் சொல்கிற அத்தனை ஆயில் கண்டிஷனுடைய டெஸ்ட் அத்தனை போட்டு தான் நாங்கள் இருந்து நாங்கள் பில்லோடனா டெஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போட்டு தான் அனுப்பிச்சிட்ருக்குறோம் அந்த டெஸ்ட் போட்டு அனுப்புகிறோடைய தேங்கெண்ணெயை அவங்க கேரளாவில் கொண்டு போய் வண்டி அன்லோடு பண்ணுறப்போ மறுபடியும் இருக்க அவங்க டெஸ்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அன்லோடு பண்ணுறாங்க மேலும் தேங்காய் எண்ணெய் தயாரிக்க பயன்படும் மூலப்பொருளான கொப்பரை ஒரு கிலோ நூற்று முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது அதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு கிலோ இருநூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட வேண்டிய நிலையில் கேரளாவில் ஒரு கிலோ தேங்காய் எண்ணெய் நூறு ரூபாய் மொத்த விலைக்கும் நூற்று தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய் சில்லறை விலைக்கும் விற்பனை செய்யப்படுவது எப்படி என கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் காங்கேயம் தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தியாளர்கள் இதே நூத்தி தொண்ணூத்தாறு ரூபாய் இங்கே தமிழ்நாடு ரேட் இருக்கும்போது இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய் கேரளாவில் ஒரிஜினல் தேங்காய் எண்ணெய் விற்றால் தான் ஒரிஜினல் தேங்காய் எண்ணெயே விற்க முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஆனால் நூறுரூவா கிடை நூறுரூவா வந்து ட்ரேடர்ஸ் வந்து கடைக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நூற்றி தொண்ணூத்தாறு ரூபாய்க்கே கடைக்காரர் விற்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதை வந்து தொண்ணூத்தாறு ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சு ஒரு ஒரு கடைக்காரர் விற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து கேரளா மக்களுக்கு இதுதான் கலப்படமான எண்ணெய் அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியறதில்லை இதை ஒரு சூரான உண்மை இதை வந்து கவர்மெண்ட் முதல் கண்டுபிடிக்கணும் மேலும் கேரளாவிற்கு ஒரு நாளைக்கு சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது லோடு தேங்காய் எண்ணெய் தேவையாயிருக்கும் போது காங்கேயத்திலிருந்து தற்போது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பது லோடுகள் மட்டுமே தேங்காய் எண்ணெய் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாகவும் குறைவான அளவு சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயை கொள்முதல் செய்து அதில் கலப்படம் செய்து கேரள வியாபாரிகள் விற்பனை செய்வதாகவும் தமிழக தேங்காய் எண்ணெய் தயாரிப்பாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட டெய்லி ஒரு இரநூறு லோடு எண்ணெய் தயார் பண்ணி கேரளா போயிட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ மூ இப்போ மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வெறும் இருபத்தஞ்சி லோடு மட்டும்தான் கேரளா போயிட்டுருக்கு ஆனால் அங்கே இரநூறு லோடுக்கு பக்கமாக ஆயில் விற்றுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது எப்படி விற்கிறாங்கன்னு தெரியல ஓ கேரளாவில் ஆனையமாக அது வந்து கலப்படம் இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சி லோடு தான் போகுது ஆனால் இரநூறு லோடு விற்கிறாங்க அது கலப்படம் இல்லாமல் விற்க முடியாது மொத்தமாக லாரிகளில் மட்டுமே தேங்காய் எண்ணெய் அனுப்பப்படும் நிலையில் அதை பாக்கெட்டுகளிலும் பாட்டில்களிலும் அடைத்து சில்லறை விற்பனை செய்யும் கேரள வர்த்தகர்களை அம்மாநில அரசு கண்காணித்தால் மட்டுமே கலப்படை எண்ணெய் விற்பனையை தடுக்க முடியும் என்கிறார் கேரள தேங்காய் எண்ணெய் மொத்த விற்பனையாளர் ஜேம்ஸ் தேங்காய் எண்ணெய் கேரளாவுக்குள்ள போயிருந்தா தேங்காய் எண்ணெய் எங்கிருந்து வருது கேட்டிருந்தா காங்கேயத்து தானே வருது வேற எங்கிருந்தும் போகாது இந்த காங்கேயத்து போனது சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் தான் காங்கேயத்து வேற ஒன்று ஒரு எண்ணெயும் உற்பத்தி பண்ணவும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் அதுக்குண்டான சட்டங்கள் எடுத்து நல்ல குவாலிட்டியான எண்ணெய் மக்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தங்கள் மாநிலத்தில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தி கலப்படத்தை தடுக்காமல் தங்களை குறை சொல்வது ஆதாரமற்றது என்கிறார்கள் தமிழக தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தியாளர்கள்